ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന വേൾഡ് ജോഗ്രഫി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് ജോഗ്രഫി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയാണ് പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേ രീതിയിൽ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ന്യൂയോർക്ക് ഏത് സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്താണ് ന്യൂയോർക്ക് നഗരം ഏത് സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്താണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്താണ് ന്യൂയോർക്ക് നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോവുക ന്യൂയോർക്ക് ഏത് സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്താണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം പനാമ കനാൽ പെസഫിക് സമുദ്രത്തെ ഏത് സമുദ്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു പെസഫിക് സമുദ്രത്തെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലാണ് പനാമ കനാൽ പെസഫിക് സമുദ്രത്തെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു പനാമ കനാൽ പച്ചഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യുറാനസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് യുറാനസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം പട്ട് കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ എന്നിവ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച രാജ്യമാണ് ചൈന പട്ട് കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ എന്നിവ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ചൈനയാണ് പക്ഷികളുടെ വൻകര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്കയാണ് പക്ഷികളുടെ വൻകര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ ആകാശത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മേഘങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കുമുലസ് മേഘങ്ങൾ അപ്പോ കുമുലസ് മേഘങ്ങളുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് പഞ്ഞിക്കെട്ട് പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ ആകാശത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മേഘങ്ങളാണ് കുമുലസ് മേഘങ്ങൾ പഷ്തൂണുകൾ ഏത് രാജ്യത്തെ ജനവിഭാഗമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജനവിഭാഗമാണ് പഷ്തൂണുകൾ പഷ്തൂണുകൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഓർത്തിരിക്കുക പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പഷ്തൂണുകൾ ഏത് രാജ്യത്തെ ജനവിഭാഗമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലുള്ള അമേരിക്കയുടെ ആണവ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ബിക്കിനി അറ്റോൾ ബിക്കിനി അറ്റോൾ അമേരിക്കയുടെ ആണവ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെസഫിക് ഓഷനിലാണ് ബിക്കിനി അറ്റോൾ പെസഫിക് സമുദ്രവുമായും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രവുമായും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരേ ഒരു തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യമാണ് കൊളംബിയ അപ്പോ പെസഫിക് സമുദ്രവുമായും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രവുമായും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരേ ഒരു തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യമാണ് കൊളംബിയ പാൻഡനാൽ ചതുപ്പ് നിലം ഏത് രാജ്യത്താണ് ബ്രസീൽ ബ്രസീലിലാണ് പാൻഡനാൽ ചതുപ്പ് നിലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രസീൽ പാൻഡനാൽ ചതുപ്പ് നിലം ഏത് രേഖയ്ക്കപ്പുറത്താണ് മഞ്ഞ് ഉരുകാത്തത് സ്നോ ലൈൻ സ്നോ ലൈനിന് അപ്പുറത്താണ് മഞ്ഞ് ഉരുകാത്തത് നമീബിയ ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നബീബിയ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് നാശകാരിയായ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോസി നദിയാണ് നാശകാരിയായ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് നദിയാണ് കോസി നദി നാഷണൽ അസംബ്ലി ഓഫ് പീപ്പിൾസ് പവർ എവിടുത്തെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണ് ക്യൂബയിലെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണ് നാഷണൽ അസംബ്ലി ഓഫ് പീപ്പിൾസ് പവർ പീപ്പിൾസ് പവർ എവിടെയാണ് ക്യൂബ നാണയത്തൊട്ടുകളില്ലാത്ത തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യമാണ് പാരാഗ്വേ പരാഗ്വേ പരാഗ്വേ ആണ് നാണയത്തൊട്ടുകളില്ലാത്ത തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യം പരാഗ്വേ നീലഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമി നേരത്തെ പറഞ്ഞു പച്ചഗ്രഹം ഏതായിരുന്നു യുറാനസ് ആയിരുന്നു നീലഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഭൂമിയാണ് ന്യൂ ഗിനിയ ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ന്യൂ ഗിനിയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെസഫിക് സമുദ്രം ന്യൂയോർക്ക് നഗരം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയണം ഹഡ്സൺ ഹഡ്സൺ നദിയുടെ തീരത്താണ് ന്യൂയോർക്ക് നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാണ്ഡയുടെ ജന്മദേശം ഏതാണ് ചൈന ചൈനയാണ് പാണ്ഡയുടെ ജന്മദേശം പാലസ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഏത് രാജ്യത്താണ് ജനീവ ജനീവയിലാണ് പാലസ് ഓഫ് നേഷൻസ് പാലസ് ഓഫ് നേഷൻസ് എവിടെയാണ് ജനീവ പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് സിന്ധു നദി പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് സിന്ധു നദിയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം ഏതാണ് കറാച്ചി തുറമുഖമാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം കറാച്ചി 
പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ നഗരം ഏതാണ് കറാച്ചി അപ്പൊ കറാച്ചി ഉത്തരം വരുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം കറാച്ചിയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ നഗരവും കറാച്ചിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ അണുവിസ്ഫോടനം നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് ചകായ് കുന്നുകൾ പാകിസ്ഥാൻ അണുവിസ്ഫോടനം നടത്തിയ സ്ഥലം ഏതാണ് ചകായ് കുന്നുകളാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് റഹമത് അലി ആണ് റഹമത് അലി ആണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് പാകിസ്ഥാന്റെ അലഹാബാദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിത്താൻ കോട്ട് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്താണ് പാകിസ്ഥാന്റെ അലഹാബാദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിത്താൻ കോട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ലിയാഖത് അലി ഖാൻ ലിയാഖത് അലി ഖാൻ ആണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി പാകിസ്ഥാന്റെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനമാണ് കറാച്ചി അപ്പൊ പാകിസ്ഥാന്റെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനവും ഏതാണ് കറാച്ചിയാണ് സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനവും കറാച്ചിയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനവും സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനവും ഏതാണ് കറാച്ചിയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ സാംസ്കാരിക ആസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് ലാഹോർ പാകിസ്ഥാന്റെ സാംസ്കാരിക വാണിജ്യവും സാമ്പത്തികവും കറാച്ചിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സാംസ്കാരിക ആസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാഹോർ ആണ് പൂർണ്ണമായും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട നഗരമാണ് ലൊസോത്തോ ലൊസോത്തോ ആണ് പൂർണ്ണമായും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട രാജ്യം പതാകയിൽ ഭൂപടം ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് സൈപ്രസും കൊസോവോയും പതാകയിൽ ഭൂപടം ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് സൈപ്രസും കൊസോവോയും പശ്ചിമാർത്ത ഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് അക്വാൻ കാഗ്വ അക്വാൻ കാഗ്വയാണ് പശ്ചിമാർത്ത ഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി പശ്ചിമാർത്ത ഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാനഡയാണ് പശ്ചിമാർത്ത ഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് കാനഡ ഫാറ്റ് ടാക്സ് ഫാറ്റ് ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യമാണ് ഡെൻമാർക്ക് ഫാറ്റ് ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യം ഏതാണ് ഡെൻമാർക്ക് ആണ് ഫുക്കേത്ത് എന്ന സുഖവാസ കേന്ദ്രം ഏത് രാജ്യത്താണ് തായ്ലാൻഡിലാണ് ഫുക്കേത് എന്ന സുഖവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തായ്ലാൻഡ് ഫ്ലീറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ഏത് നഗരത്തിലാണ് ഫ്ലീറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ഏത് നഗരത്തിലാണ് ലണ്ടൻ ലണ്ടനിലാണ് ഫ്ലീറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബസ്ര ഏത് രാജ്യത്തെ തുറമുഖമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറാഖിലെ തുറമുഖമാണ് ബസ്ര ഇറാഖ് ബർമയിലെ അതായത് മാൻമറിലെ നാണയമാണ് ക്യാറ്റ് ക്യാറ്റ് എവിടുത്തെ നാണയമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാൻമറിലെ നാണയമാണ് പാക് കടലെടുക്ക് ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇടയിലാണ് പാക് കടലെടുക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാക് കടലെടുക്ക് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഇന്ത്യൻ ഓഷനിലാണ് പാക് കടലെടുക്ക് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിരമിഡുകൾ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് നൈൽ നദിയുടെ തീരത്താണ് പിരമിഡുകൾ പിരമിഡുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഈജിപ്ത് ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പിരമിഡുകളുടെ നാട് ഈജിപ്ത് പിരമിഡുകൾ നൈൽ നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പീരങ്കി ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ചൈനയാണ് പീരങ്കി ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച രാജ്യം പുഞ്ചിരിയുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തായ്ലൻഡ് ആണ് തായ്ലൻഡ് ആണ് പുഞ്ചിരിയുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പുൽമേടുകൾ കാണാത്ത ഏക ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ് അന്റാർട്ടിക്ക അന്റാർട്ടിക്കയാണ് പുൽമേടുകൾ കാണാത്ത ഏക ഭൂഖണ്ഡം പുരാതന നഗരമായ ട്രോയിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് തുർക്കിയിലാണ് പുരാതന നഗരമായ ട്രോയിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് തുർക്കി പൂർവാർത്ത ഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ രാജ്യമാണ് റഷ്യ പൂർവാർത്ത ഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ രാജ്യം ഏതാണ് റഷ്യയാണ് പൂർണമായും ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ നീളത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ള നദിയാണ് ഗോദാവരി പൂർണമായും ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ നീളത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ള നദിയാണ് ഗോദാവരി പൂർണമായും സമുദ്രനിരപ്പിന് മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൻകരയാണ് അന്റാർട്ടിക്ക പൂർണമായും സമുദ്രനിരപ്പിന് മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൻകര ഏതാണ് അന്റാർട്ടിക്കയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബഹിരാകാശ വാഹനം വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏതാണ് ചൈനയാണ് ബഹിരാകാശ വാഹനം വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ രാജ്യം ബാൽക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഏത് വൻകരയിലാണ് യൂറോപ്പിലാണ് ബാൽക്കൻ രാ
ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രനിലാണ് ബാഷ്പക്കടൽ ബാഗ്ദാദ് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ടൈഗ്രിസ് നദിയുടെ തീരത്താണ് ബാഗ്ദാദ് നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ടൈഗ്രിസ് ബാണ്ഡു ജനവിഭാഗം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയിലാണ് ബാണ്ഡു ജനവിഭാഗം ബാഡ്മിൻ്റൺ എന്ന് പേരുള്ള രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബാഡ്മിൻ്റൺ എന്ന് പേരുള്ള രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബുധൻ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് എൺപത്തി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ബുധൻ സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് മെർക്കുറി എൺപത്തെട്ട് ദിവസം ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ദേശീയ ഗാനമായ അമർ സോന ബംഗ്ല രചിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദൂരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ഇയർ അഥവാ പ്രകാശവർഷം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദൂരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രകാശവർഷം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലുപ്പത്തിൽ കാണാവുന്ന നക്ഷത്രം ഏതാണ് സൂര്യനാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും വലുപ്പത്തിൽ കാണാവുന്ന നക്ഷത്രം ഭൂമിയിലെ പാളികളിൽ മദ്യത്തേത് മാൻഡിലാണ് മദ്യം മാൻഡിൽ ഭൂമിയുടെ പാളികളിൽ മദ്യത്തേത് ഏതാണ് മാൻഡിലാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ പ്രദേശമാണ് മറിയാന ട്രെഞ്ച് മറിയാന ഗർത്തമാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ പ്രദേശം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതം ഏതാണ് മോണാലോവ മോണാലോവയാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപസമൂഹം ഇൻഡോനേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപസമൂഹം ബംഗ്ലാദേശിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സൈനിക ബഹുമതിയാണ് ബീർ ശ്രേഷ്ഠതോ ബീർ ശ്രേഷ്ഠതോ ആണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സൈനിക ബഹുമതി ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഏത് സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഭാരതീയ സങ്കല്പങ്ങളിലെ ബൃഹസ്പതി ഏത് ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴമാണ് ഭാരതീയ സങ്കല്പങ്ങളിലെ ബൃഹസ്പതി ഭൂമതിരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ദ്വീപുകളിൽ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയത് ബോർണിയോ ഭൂമതിരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ദ്വീപുകളിൽ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയത് ഏതാണ് ബോർണിയോ ആണ് ഭൂമതിരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഭൂമതിരേഖ അഥവാ ഇക്വേറ്റർ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് ഭൂമതിരേഖയിൽ പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഭൂമതിരേഖയിൽ പകൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഉള്ളത് ഭൂമതിരേഖയും പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ ഏതാണ് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തലസ്ഥാന നഗരമാണ് അക്ര അക്ര ഏതിന് തലസ്ഥാനമാണ് ഖാനയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഭൂമതിരേഖയും പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഇക്വേറ്റർ അതെ ഭൂമതിരേഖയും പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശവും ഗ്രീനിച്ച് രേഖ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തലസ്ഥാന നഗരം ഏതാണ് അക്ര ഖാനയുടെ തലസ്ഥാനമായ അക്രയാണ് ഭൂമതിരേഖയും ദക്ഷിണായന രേഖയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരേ ഒരു രാജ്യമാണ് ബ്രസീൽ ഭൂമതിരേഖയും ദക്ഷിണായന രേഖയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരേ ഒരു രാജ്യം ഏതാണ് ബ്രസീലാണ് ഭൂമതിരേഖയെ രണ്ട് തവണ മുറിച്ചൊഴുകുന്ന നദിയാണ് കോങ്കോ ഭൂമതിരേഖയെ രണ്ട് തവണ മുറിച്ചൊഴുകുന്ന നദിയാണ് കോങ്കോ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ബയോസ്ഫിയർ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ബയോസ്ഫിയർ ആണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് ബെർഖോ യാൻസ്ക് ബെർഖോ യാൻസ്ക് ആണ് ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലം ബെർഖോ യാൻസ്ക് ഭൂമിയിലെ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ എഴുപത് ശതമാനവും ഐസ് രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വൻകരയാണ് അന്റാർട്ടിക്ക അപ്പൊ ഭൂമിയിലെ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ എഴുപത് ശതമാനവും ഐസിന്റെ രൂപത്തിൽ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഇതിന് സമാനമായ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഏത് ഗ്രഹത്തിനാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിനാണ് ഭൂമിയുടെ ഇതിന് സമാനമായ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉള്ളത് ചൊവ്വ ഭൂമിയും സൂര്യനുമായുള്ള അകലം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജനുവരി മൂന്ന് അതായത് ഭൂമിയും സൂര്യനും അടുത്ത് വരുന്ന ദിവസം ഏതാണ് ജനുവരി മൂന്നിനാണ് ഭൂമിയും അതിന് എന്താ പറയുന്നത് പെരിഹീലിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ജനുവരി മൂന്ന് ഏറ്റവും അകലെയുള്ളത് അപ്ഹീലിയനും അടുത്ത് വരുന്ന പെരിഹീലിനും ഭൂമിയും സൂര്യനും ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള അകലം ഏറ്റവും കൂടിയിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ജൂലൈ നാല് അപ്ഹീലിയൻ ജൂലൈ നാല് പെരിഹീലിയൻ ജനുവരി മൂന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക എസ് സി ആർ ടി ഫാക്ടും കൂടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റാൻ ചന്ദ്രൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസമാണ് ഭ
ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ന് പറയും വീനസ് അഥവാ ശുക്രനാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആകാശ ഗോളം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചന്ദ്രനാണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം സൂര്യൻ അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം ശുക്രൻ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആകാശ ഗോളം ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ പാളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് എന്നതാണ് ഭൂമിയുടെ പാളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്നാണ് ചന്ദ്രന്റെ പിണ്ഡം എൺപത്തൊന്ന് ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡത്തിന്റെ അതായത് ഭൂമിയുടെ മാസിന്റെ എത്ര ഭാഗത്തിൽ ഒന്നാണ് ചന്ദ്രന്റെ പിണ്ഡം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൺപത്തൊന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഭൂമിയുടെ ധ്രുവീയ വ്യാസവും ഇക്വിറ്റോറിയൽ വ്യാസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഭൂമി ഇക്വേറ്ററിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയമീറ്റർ ഉള്ളത് അപ്പം അത് ധ്രുവീയ ഡയമീറ്ററും ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഡയമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂമിയുടെ അപരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടൈറ്റൻ ടൈറ്റൻ ആണ് ഭൂമിയുടെ അപരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശുക്രനാണ് ടൈറ്റൻ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് ശുക്രനാണ് ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലവുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലവുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെ ചൂടുവെള്ളം പ്രവഹിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഗീസർ എന്നതാണ് എസ് സി ആർ ടി ഫാക്ടാണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെ ചൂടുവെള്ളം പ്രവഹിക്കുന്നതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഗീസർ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും സാന്ദ്രതയേറിയ ഭാഗമാണ് അകക്കാമ്പ് അഥവാ കോർ ഏറ്റവും ഡെൻസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഏതാണ് അകക്കാമ്പ് അഥവാ കോർ ആണ് ഭൂമിയുടെ വൃക്കകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തണ്ണീർത്തടങ്ങളാണ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആണ് ഭൂമിയുടെ വൃക്കകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയുടെ സാങ്കല്പിക അക്ഷം ലംബത്തിൽ നിന്നും എത്ര ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞാണ് ഭൂമിയുടെ ഇമാജിനറി ആക്സസ് ലംബത്തിൽ നിന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ചന്ദ്രനിലുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറിലൊന്നാണ് ചന്ദ്രനിലുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ഭൂമിയിൽ അറുപത് കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ചന്ദ്രനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോ ആയിരിക്കും പത്ത് കിലോ ആയിരിക്കും ആറിലൊന്ന് അറുപതിന്റെ ആറിലൊന്ന് എത്രയാണ് പത്ത് കിലോ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത് ഇറാസ്തോസ് തെനീസ് ആണ് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത് ആരാണ് ഇറാസ്തോസ് തെനീസ് ആണ് ഭൂമിയുടെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൻകരയാണ് അന്റാർട്ടിക്ക ഭൂമിയുടെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൻകര ഏതാണ് അന്റാർട്ടിക്കയാണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹമാണ് അലുമിനിയം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ് അലുമിനിയമാണ് ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളുടെ തീവ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സീസ്മോഗ്രാഫ് ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളുടെ തീവ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് സീസ്മോഗ്രാഫ് ആണ് ഭൂഖണ്ഡ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയാണ് ഭൂഖണ്ഡ ദ്വീപ് ഭൂഖണ്ഡ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഓസ്ട്രേലിയയാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയാണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നൂറ് വേൾഡ് ജോഗ്രഫി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ മുടങ്ങാതെ എല്ലാ എപ്പിസോഡ്സും കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യ